ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಲ್ಲ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆದಂಥ ರೆಸಿಪಿ ಚಟ್ನಿ ಸೊ ಶೇಂಗಾ ಬೀಜವನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಜೊತೆಗೆ ಚಪಾತಿ ಹಾಗೆ ಪೂರಿ ಜೊತೆಗೆ ಕಡುಬುಗಳ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ರುಚಿಯಾದಂತಹ ಒಂದು ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿ ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ರೆಸಿಪಿ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಪ್ಪು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜ ಏನು ನೆಲಗಡಲೆ ಏನಂತೀವಿ ಅದನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಎರಡು ಟೇಬಲ್ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಗದರದಲ್ಲಿ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ನಿಮಗೆ ಖಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ನಾನು ಎರಡು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪು ಹಸಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳು ಹಾಗೆ ಒಂದು ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೆ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಕಾಲು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಟೀ ಸ್ಪೂನಷ್ಟು ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಗರಿ ಕರಿಬೇವು ಸೊಪ್ಪು ಇವಾಗ ಇದನ್ನು ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ ಒಂದು ಕಡೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಒಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಬೀಜವನ್ನು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಫ್ಲೇಮನ್ನು ಮೀಡಿಯಮಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ರಿಸ್ಪ್ ಆಗ್ತಾ ಬರಲಿ ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಂದರೆ ಮೇಲೆ ಸೀದ ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ರೈ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ರೀತಿ ನೀಟಾಗಿ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ಆ ಮೇಲೆಗಡೆ ಸಿಪ್ಪೆ ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಬರಬೇಕು ಲೈಟಾಗಿ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಫ್ರೈ ಆದ ನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿನ ಈ ರೀತಿ ಮುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಅಂದರೆ ತುಂಡು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಸಿಡಿಯುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಎರಡರಿಂದ ಮೂರು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ನಾನು ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಹುರ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ತದನಂತರ ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡು ನಿಮಿಷ ಫ್ರೈ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ರೀತಿ ಹುರಿದ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚಟ್ನಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲೂ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಯಿತು ಹುರಿದಿರೋದಾಯಿತು ಫ್ಲೇಮ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತಣ್ಣಗಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತಣ್ಣಗಾದಮೇಲೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಹುರಿದಿಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕಾಳು ಮತ್ತು ಈರುಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಳ್ಳೋಣ ಹಾಗೆ ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನಾರು ಮತ್ತು ಬೀಜ ತೆಗೆದು ಹಾಕೊಳ್ಳಿ ರುಚಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಉಪ್ಪನ್ನು ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಈ ರೀತಿ ಸ್ಮೂತಾಗಿ ರುಬ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನು ನೀರಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು ತೆಳುವಾಗಬೇಕು ಚಟ್ನಿ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಕೂಡ ರುಬ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೋ ಹಾಗೆ ಇವಾಗ ಇದನ್ನೊಂದು ಬೌಲ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತೊಳೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಇವಾಗ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಒಗ್ಗರಣೆ ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೊಂದು ಟೀ ಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ನಾವು ತೊಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಾಸಿವೆ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಸಾಸಿವೆ ಎಲ್ಲ ಚಟ್ಪಟ ಅನ್ಬೇಕು ಹಾಗೆ ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊಂಬಣ್ಣ ತಿರುಗಬೇಕು ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಫ್ರೈ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಕರ್ಬೇವು ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ನೀವು ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಂಗು ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ಹಾಗೆ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನಾನು ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಒಗ್ಗರಣೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಇವಾಗ ರೆಡಿ ಆಗಿರುವಂಥ ಒಗ್ಗರಣೆನ ಚಟ್ನಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು ಈ ರೀತಿ ಚಟ್ನಿ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಗೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಡುಬು ಪೂರಿ ದೋಸೆ ಜೊತೆಗೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕೂಡ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ರೀತಿ ಚಟ್